Asanteni sana kikundi cha sifa ningechukua nafasi hii kukaribisha kila mmoja wenu ambaye umechagua kuwa nasi katika ibada ya siku ya leo mtandaoni. Ningelitaka kuwakaribisha rasmi katika kanisa hili la Mombasa Lighthouse na kuwaomba mkajihisi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu tukaabudu pamoja. Ningelitaka tusome maandiko pasipo kupoteza wakati. Na ningetaka leo tusome kutoka kitabu cha Luka 19 mstari wa kwanza hadi ule wa sita. Maandiko yanasemaje? Naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo mkubwa mmoja katika watu za ushuru naye ni tajiri. Huyo alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani? Asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Sari wa tano. Na Yesu alipofika mahali tazama juu. Akamwambia, "Zakayo, shuka upesi kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako, kushinda nyumbani kwako, mwako." Sari wa sita. Akafanya haraka akashuka Tuombe kwa sababu ya neno. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu na masaha ya uliotupa ya kulisikiza neno lako Jumapili hii. Tunakuomba wewe uishie na kutawala, ukatufungue macho yetu ya kiroho na masikio yetu ya kiroho, tukapate kungamua na kujua uliotuandalia msimu huu. Tunapokea neno hili mfalme kitarajia na kutumaini ya kwamba utalifanya upya ndani yetu na kutuongoza katika haki yote. Jina lako wewe uishie milele likazidi kutukuzwa katika yote tutakayonena. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Ningelitaka kwa kifupi kutuleteni ujumbe wenye kichwa kichisemacho matamanio yana mvuto. Matamanio yana mvuto Masomo tuliyosoma ama somo tulilosoma ama andiko tulilolisoma linatupatia hadithi ya mtu kwa jina la Zakayo Zakayo alikuwa ni mfupi wa kimo Zakayo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amechukiwa na aliitika kama mwenye dhambi Katika Israeli watu za ushuru walikuwa ni watu waliochukiwa kwani walikuwa hawana haki wangelikutoza ushuru visivyo takikana Zakayo ama Zakia anavyojulikana kwa jina lengine alikuwa ni mmoja wa hawa na kwa hivyo jina lake lilikuwa halikupendeza sana masikioni pa wengi na mahali tunapoanzia somo la leo tunaona ya kwamba Zakia zalikuwa ni mambo mengi mbele ya watu wote na hata mahubiri ya mahubiriwa kumuhusu Zakayo kwa njia nyingi kuna mambo mengi yamesemwa kumuhusu kuna mengi yanasemwa hata sasa kumuhusu but kuna jambo moja ambalo hatuwezi kutafautiana nalo ni kwamba Zakayo alikuwa anatafuta na hakuna jambo lingeliweza kumzuia kupokea alichokuwa kikitafuta alitafuta pasipo kuzuiliwa na chochote kile Luka 19 mstari wa tatu. unasema ya kwamba alitafuta kumuona Kristo ni mtu wa aina gani Alitafuta kuona Kristo ni mtu wa aina gani Pana uwezekano hakuwa na heshima kwa watu wote lakini kuna jambo tunaweza kusema yeye alikuwa na mvuto mkuu alikuwa na tamanio kuu ndani yake alikuwa na tamanio lililokuwa linamuongoza ambalo halikuwa na watu wengi waliojiita kana kwamba ni wastaarabu alikuwa na mvuto ambao haungefananishwa na mvuto wa mwanadamu wa kawaida 
na mvuto huu uliozuiliwa na umati wa watu uvuto huu na tamanio hili lilizuiliwa na mvuto wa watu kila wakati angelitaka kumjua Kristo ni mtu wa aina gani alipata kongamano la watu limemzuia ufupi wake mwingine angelituambia kwamba si basi angechuchumaa kiasi atazame chini ya miguu ya umati angelimuona Kristo mimi na wewe tuna ufahamu ya kwamba ukichuchumaa angechuchumaa ange, ange angelikiona ni miguu ya Kristo matamanio yake hayakutamani kuona miguu yalitamani kuona Kristo akiwa mzima na kile chote walichokisema kuwa ni sawa ukiwa na matamani hiyo yanaokusukuma ndani yako yatakuvuta mahala kwa kukudhihirishia unachokitamani na kukuonesha kilicho mbele yako ni kitu cha aina gani matamanio yana mvuto matamanio yana mvuto umati uliokuwa mbele ya Zakayo ulikuwa ni kongamano kubwa sana na huyu mtu kwa ufupi wake ungelimzuia kweli na ufupi wake ulimzuia kwa kila namna ijapokuwa alijaribu kupenya ijapokuwa alijaribu kusukuma na akajaribu kuingia mbele asingeliweza kutoboa kila wakati angesonga hatua palikuwa na mtu mbele yake angelikuwa ni mrefu kumliko kongamano lilikuwa ni kubwa na watu walikuwa ni wengi angeliweza kumuona mwalimu huu huyu aliyekuwa ni mwalimu mkuu haya yote haya kumzuia kwani tunasoma katika luka 19 mstari wa 4 hadi wa 5 ya kwamba alipozuiliwa alikimbia mbele na akapanda juu ya mti akaupanda mti ningelitaka tuisome kwa Kiswahili dakika moja Luka 19 mstari wa 4 hadi mstari wa tano. inasema akatangulia mbio hakutembea matamanio yake alimuelekeza kukimbia akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona kwa kuwa atakuja kupitia njia ile na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu kabla hatujaenda mahali pengine ninataka ungamue jambo moja hapa alitimua mbio akaupanda mkuyu nilikuwa ninajiuliza mbona mkuyu na mbona si kitu kingine jambo la kwanza linakufuata kufahamu ni kwamba matajiri wana stara ya aina fulani ambayo hayawakubalishi kufanya tabia za kitototo kule ninakotoka kupanda juu ya mti ni tabia ya kitoto ni tabia ya watoto wachanga wadogo watoto ambao hawajahitimu kuwa watu wazima na kuna misemo tunaoisema kimzaha kule nakotoka ya kwamba hawa watoto wadogo wana matamanio ambayo huwaelekeza kufanya mambo ambayo mtu wa kawaida hawezi kufanya kwa kifupi mtoto anaweza kimbia akatazame mpira pasipo kuangalia barabara agongwe na gari gari lielekee gereji yeende nyumbani na asiseme kwamba aligongwa na atakuwa yuko mzima tu kuna msukumo unaomsukuma katika matamanio ya kutimiza wanaotaka kufanya kama watoto kule nyumbani wanawaita kahe kufanya jambo ambalo mtu wa kawaida hawezi kufanya zakia amejishusha kiwango cha kufanya kazi za kitototo hivi amejishusha kiwango cha kufanya kazi za kitoto na kazi hii imemuelekeza kupanda mti anapanda mti ule lakini kuna jambo moja ambalo tutakubaliana mimi na wewe ya kwamba matamanio yake yalimfanya akapoteza sitara yake kwa nini alitamani kuona alikuwa na msukumo wa kufahamu alikuwa na msukumo wa kungamua unapokuwa na msukumo wa kweli kumjua Kristo hautagadhabishwa na wanao kutazama hautagadhabishwa na wanao kuzingira usipate kufahamu utasonga pasipo kukubaliana na wao utatenda yaliyo ya kitoto utatenda yasiyofahamika na aliye na akili timamu ili mradi tu utimize matamanio yako 
mtu aliyelala njaa atauza hata makaratasi ya chafu ili mradi apate chakula hata jali jirani alisema nini mtu aliyelala njaa hachagui kazi mtu aliye na kiu hatimizi kiu yake kwa kumtazama mwenzake anavyokunywa maji bali huelekea mahali maji yalipo na kupata yale maji mtu aliye na shida hasikii haya kuomba msaada angalia zakia aliangalia zakayo alitazama akasema nina upungufu wa kumjua huyu mtu amezungumziwa na wengi na kwa kina sana mimi sijapata kumjua amezungumziwa na wengi na anaangalia nyuma anasema anatazama anasema mimi nimechukiwa mimi ni mtu za ushuru sipendwi na watu kwa sababu mimi ufanya kazi ambazo hazimpendezi Mwenyezi Mungu lakini ninatamaa ndani yangu nimesikia kupitia mlalawi lawi katika kitabu cha Marko aliweza kuokoka na akaambiwa wachana na kila kitu njoo unifate alikuwa ni mtu za ushuru na kuna uwezekano lawi aliweza kumuelekeza akamwambia huyu niliyemfata ni mtu wa tofauti Hakunibagua kwa sababu mimi ni mtoza ushuru amenifanya kuwa mwanafunzi wake amempa mengi mema ya kumwambia msamee wenye dhambi amewaponya walio wapofu aliwafufua walio wafu na akaingiwa na tamaa ya kujua je huyu ni mtu wa yani matamanio ya zakia yakamuelekeza kupanda mkuyu yakamuelekeza kupanda mkuyu Nilitaka kujua kwa nini mkuyu na mkuyu ni mti wa aina gani. Nilipokuwa ninafuatilia kufanya utafiti nilisoma kiasi kidogo kuhusu mkuyu. Wasomi ndio wanasema mkuyu huu ambayo Zakia aliyopanda ni mkuyu ambao uliokuwa unapatikana katika shamba la Edeni. Ni mkuyu ambao Wengi wanasema watafiti ni tofauti na mikuyu ile mingine. Mkuyu huu unasemekana ya kwamba hunawiri vyema mahali maji yanapatikana kwa wingi. Wasomi wanasema mkuyu huzaa ama hutoa mazao mara sita kwa mwaka. Msimu mzuri utatunda matunda ya mkuyu mara sita kwa mwaka. Nikaanza kujiuliza. Je, ni kipi kilimuelekeza Zakia ama Zakayo kupanda mkuyu? Mkuyu ambao unajua mahali pa kukua, palipo na maji mengi. Mkuyu ambao unazaa. Kuna uwezekano Zakia alisema mimi sina matunda ya kuoneshana, lakini naweza kusimama na kujitiri katika mahali palipo na mazao. Je kuna uwezekano alisema ya kwamba ijapokuwa mimi ni mfupi kuna mkuyu ulio mrefu kuniliko na zaidi ya wanaonizuia kuna mkuyu ulio juu ya wale wanaonizuia akaukwea na kuupanda mkuyu ni mti tofauti sana mkuyu ni mti wa ajabu sana nina swali kwako mtazamaji unapozingirwa na vizuizi juu ya maisha yako wewe hukimbilia wapi ni kipi stara yako unapopitwa na msukumo ama, 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 ama unaposhikwa na msukumo na matamanio wewe hupata stara wapi wewe hukimbilia wapi kwa sababu msukumo una mvuto msukumo wa zakia ulimvuta kwenye mti wenye mazao ulimvuta kwenye mti uliopandwa pembezoni mwa maji ulimtuma kwenye mtu ulio juu ya vizuizi Nina swali siku ya leo mtazamaji unapopata vizuizi juu ya maisha yako wewe hukimbilia wapi Matamanio yana mvuto Matamanio yako yatategemea utawavutia watu wa aina gani na vitu vya aina gani ndani ya maisha yako Matazamio yana mvuto Nilijaribu kutazama mkuyu tena kusema ama kufa, kutafuta kufahamu mkuyu unaashiria nini katika maandiko katika maandiko mkuyu unaashiria kufanywa upya ama urejesho kwa Kiingereza wanasema regeneration 
unasimamia kufanywa upya kuandishwa upya si ajabu ya kwamba Yesu alifika katika mkuyu akasimama lakini kabla hajafika kwenye mkuyu jiulize Zakia alifahamu vipi kwamba Yesu atapita katika njia ile matamanio yana mvuto ukiwa na matamanio yaliyo ya sawa yatakupatia ufunuo matamanio humuelekeza mtu katika njia ya kupata ufunuo wa jambo alilohitaji ukiwa umevutiwa na jambo na umelitamani hunabudi ila kupata ufunuo kuhusu jambo lile matamanio yana mvuto mkuyu unaashiria kuandishwa na hapa tunaona Kristo anatembea aste aste na kusimama kwenye mkuyu Unaweza kujiuliza je kuna uwezekano Yesu alitembea akiangalia juu La Yesu wakati wote hujua mahali palipo na kiu cha kumfahamu Matamanio ya Zakayo yalikuwa ni kumfahamu na matamanio haya ya kumfahamu yalimvuta Kristo mahali alipokuweko na maandiko yanasema Yesu akatazama juu akamwambia Zakayo shuka leo nitakuwa mgeni wako unakimbilia wapi wakati mambo yanapokusomba na kukusuka suka unakimbilia mahali gani mwamba wako wa kujistiri ni upi kwani matamanio ya nastara ukitaka kujua matamanio yako yanakuelekeza wapi tazama wanao kuzingira na tazama unalolishikilia ikiwa wewe ni mwepesi wa kushikilia masingizio matamanio yako hayako sawa ikiwa wewe ni mwepesi wa kutaka kunawiri zaidi matamanio yako yanakuelekeza katika kufaulu matamanio yana mvuto Lawi ama Mathayo kama tunavyomfahamu alikuwa ni mtoza ushuru. Mtoza ushuru aliyevutiwa na Kristo. Na alipompokea Kristo na kufanyika kuwa mwanafunzi wa Kristo, tunaona ya kwamba Mathayo hakukimia, aliwaeleza na wengine. Na kuna uwezekano Zakia ama Zakayo alimjua Kristo kupitia Mathayo ama Lawi. Mathayo hakukimia na ndipo sasa ninasema Zakayo hakusikia tu fununu alisikia kutoka kwa mfanyikazi mwenzake alisikia kutokana na mtu aliyefanya kazi naye aliyepokelewa akiwa ni mtu asiyetamanika na Waisraeli lakini huyu Mwayahudi Yesu anamchukua na anamwambia siku hukumu kwa lolote njoo nikakufanye kuwa mvuvi wa watu hata na wewe matamanio na mvuto Mathayo alitamani kumfuata Kristo naye akamvutia mfanyikazi mwenzie Matamanio yana mvuto Zakayo alikoma kabisa na akawacha kabisa kutamani kuokota kodi na akatamani kuandishwa upya na kufanywa upya mawazo yake na moyo wake na Kristo. Na kwa hivyo tunaona anafanya mambo matano. Baada ya yeye kupanda mti ambao unaashiria kuandishwa ama kufanywa upya, tunaona Kristo anapokuja kumwambia nitakuwa mgeni wako, Zakayo anafanya mambo matano tunaostahili kuyaiga. Jambo la kwa tafuta. Zakayo hakusubiri kuambiwa tena fununu na wanadamu hakusubiri kuambiwa Mungu amesema hakusubiri kuambiwa Kristo alipita alitamani kutafuta alichoka na kufika mwisho wa kuelezwa na wanadamu akafika mahali pa kutafuta yeye mwenyewe akatafuta kujisikilia kujionea na kujisikilia yeye mwenyewe akatamani kuona na ikamgarimu kuwa na matamanio na matamanio haya yakamvutia kuwa katika mkuyu na alipokuwa katika mkuyu matamanio haya yakamvuta Kristo karibu na jambo la pili tunaloliona 
alijitenga kutokamana na waliokuwa ni wengi ama umati hakukubaliana na vizuizi vilivyokuwa mbele yake maandiko katika mstari wa ina unasema ya kwamba alikata mbio na kwenda kupanda mkuyu wakati wengi walikuwa wanazingira mahali Kristo yuko yeye aliukua ya mkuyu siku leo mtazamaji na msikilizaji unayenisikiza ningelitaka ufahamu haya usipojitenga na wanaoonekana kana kwamba wana ufahamu mwingi ili ukaweze kupata ufahamu kutoka kwa Kristo utabaki ukielea katika ufahamu wa wengi na utawahi kuwa na ufahamu wa kwa wewe mwenyewe alijitenga jambo la kwanza tumesema nini jambo la kwanza alitafuta jambo la pili kajitenga jambo la tatu alitafuta mahali palipokuwa pa juu kuliko vizuizi vyake alitafuta mahali palipokuwa ni pa juu kuliko vizuizi vyake siku ya leo unapokongamana na kupatana na vizuizi maishani ama unapopatana na wakati mgumu maishani ningelikusihi ubadilishe viwango na uweze kupigana katika viwango vya juu usiwe katika kiwango sawa sawa na vizuizi usijiweke viwango sawa sawa na watesi wako usijiweke sawa sawa na wanaokusema vibaya tafuta kiwango cha hali ya juu kwa sababu Kristo yuko katika kiwango ambacho si cha wasimangi wanaokusimanga kiwango cha Kristo ni juu ya wasengenyaji kiwango cha Kristo ni juu cha wala, ya walawiti na wanaowaza vibaya kiwango cha Kristo ni juu ukiwa unataka matamanio yako yakawafikie jambo unalolilenga badilisha viwango matamanio yake yalikuwa yako juu ya vizuizi vyake yalikuwa yako juu ya vizuizi vinavyomzuia alichagua viwango ambavyo vizuizi haviwezi kukwea wacha kulalama ya kwamba mambo ni magumu badilisha viwango ugumu wa mambo usikufanye wewe kutokusonga matamanio yanamvuto na uelekeza mtu katika kusonga ikiwa mambo ni magumu songa katika kiwango kingine kwa sababu kunaye Mungu anayetaka na kutu, kutuona anayetaka kutuona tukinawiri katika viwango ninaweza kufurahia sana nikiwa mahali ambapo pana uwepo wa Mungu ijapokuwa hapa tamaniwi na wengi na wengi hawako mahali pale papo ndipo mahali ningelitaka kuweko ni heri niwe katika nyumba ya nyasi na uwepo wa Mungu kuliko niwe katika umma ulio na mapambo na ufahamu pasipokuwa na Mungu ni heri niwe katika mahali panapoonekana ni duni lakini nina uwepo wa Mungu ni heri nifanye kitendo cha upumbavu nikiwa katika uwepo wa Mungu kuliko nifanye jambo la ufahamu pasipokuwa na uwepo wa Mungu jambo la nne Zakia ama Zakayo alimtii Kristo pasipo kusita. Kristo anaposimama na kumwambia shuka, hatuoni Zakayo akisema mbona nishuke? Mbona nianze kuwaza hili? Twende mstari wa sita katika kitabu hicho cha Luka 19. Inasema hivi. Akamwambia Zakayo shuka upesi kwa kuwa leo inanipasa kushinda nyumbani kwako. Mstari wa sita unasema akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha. Zakayo hakuuliza maswali mbona unataka kwenda kwangu kwani ujui mimi ni mtenda dhambi kwani ujui mayahudi wenzako wana hawanipendi kwani ujui ya kwamba mimi watoza watu kodi visivyo stahili haneni haya anashuka kwa sababu matamanio yake yamemuelekeza kufahamu kwamba amekubalika jambo la nne alitii pasipo kuuliza maswali jambo la tano Some mstari wa nane. Jambo la tano. He willingly chose restitution. Jambo la tano. Kwa hiari yake yeye mwenyewe alielekea kuregesha alivyovipoti kuchukua na kuregesha kusiano zake kama zilivyokuwa kabla ya uasi. Luka 19 mstari wa nane unasema 
Zakayo akasimama akamwambia Bwana, "Tazama Bwana nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu." Mm. Kwa hila mara, uh, uh, narudisha na mrudishia mara nne. Angalia. Kwa hiari yeye mwenyewe akatazama ya kwamba kuna uwezekano amemnyang'anya mtu kwa hila. Na regesha mara nne ama mara dufu. Na hakukoma hapo alisema rasilimali yangu yote inastahili kuwa ya kuabadili wengine. Nusu ya mali aliyoipokea kwa halali akaanza kuwa ni mtu mkarimu. Jambo la tano alilolitenda. Alifanya urejesho kwa hiari yake mwenyewe. Alifanya urejesho. Zakayo hakutarajia ibada ama mahubiri yaliyo na msisimko hakusubiri mkutano wa uvuvio zakayo alitarajia jambo moja tu kwa sababu alikuwa na matamanio kristo amkubali vile alivyo kumbuka kila mtu alilalama na kusema ya kwamba huyu ni mtenda dhambi na hata walioanza kumshtumu kristo na kusema angalia anakula na watoza ushuru wenye dhambi huyu hawezi kuwa nabii lakini kunaye aliye na matamanio anasema maadamu tu umenikubali maadamu tu umekubali kuingia mnyumbani mwangu nami ninabadilika hakusubiri kuhubiriwa alisubiri kukubaliwa leo hii je wewe na mimi tunafahamu ya kwamba tushakubaliwa ndani ya Kristo ya kwamba sisi ijapokuwa tu watenda dhambi ijapokuwa hatusimami wema na Mungu ametukubali vile tulivyo na kabla hatujatenda dhambi katufilia sisi je tuna ufahamu wa aina hii ikiwa ufahamu upo hauoni ni wakati wa kukubali ya kwamba tunahitaji matamanio yetu kutuvutia Kristo nasi kuvutiwa naye tuingie mahali pa urejesho na kuwa wakarimu ndani ya nyumba ya Mungu hasa majira kama haya ambapo dunia ina mahitaji ya kila aina matamanio yanaweza kuvutia jambo lisilo la kawaida kila mtu alipokuwa na mhukumu zakia ama zakayo Kristo alimkubali kama alivyokuwa siku ya leo nina ujumbe mwema kukuwako kwako siku ya leo ya kwamba kama ulivo ndivyo Yesu anavyokutaka. Na ninasikia sauti ikisema, shuka kutoka mkuyu wa kiburi. Shuka katika kiburi chako cha utajiri. Shuka katika stara yako ya kwamba wewe utangamani na watu. Nasikia Yesu akisema, shuka, umepungukiwa. Una ufupi wa ufahamu. Shuka ndakurefusha katika ufahamu. Kuna Yesu anayekutamania mawazo mema. Kuna Yesu anayekuwazia mambo mema anajua mawazo anayokuwazia Hatima ya mwisho tunaipata katika Luka 19:8 hadi 10 Inasema hivi Zakayo akasimama akamwambia Bwana Tazama Bwana nusu ya mali yangu na wapa maskini na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne Mstari wa tisa unaendelea kusema Yesu akamwambia leo wokovu umefika nyumbani humu kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea Sikiza linalotendeka katika nyumba hii Wokovu haukuingia ndani ya nyumba ya Zakayo kati Yesu alipohubiri Wokovu haukuingia ndani ya nyumba ya Zakayo wakati Zakayo katika mkuyu wokovu uliingia wakati Zakayo alishawishika moyoni mwake ya kwamba ikiwa ninakubalika vile nilivyo basi sistahili kukaa nilivyo ninastahili kugeuka na kutenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu wokovu kapti mapenzi ya Mungu yanakuwa ni mapenzi yetu wokovu unaingia ndani ya nyumba ya mwanadamu wakati njia za Mungu zinakuwa ni njia zetu wokovu unaingia ndani ya maisha mwanadamu na nyumba yake wakati tunapobadilisha matamanio yetu kuwa matamanio ya Mungu hakusubiri ujumbe wa moto moto na ujumbe wa uvuvio alisubiri kukubalika 
Siku ya leo nina tangazo jema kwako. Na tangazo hili ni kwamba umekubalika ndani ya Kristo. Umekubalika ndani ya Roho Mtakatifu. Umekubalika ndani ya Baba kupitia Kristo. Ufupi wako na udhaifu wako na kusimangwa kwako na kuchukiwa kwako kusikufanye usiushuke ule mti ulioupanda. Mkuyu una maelekezo mema. Mkuyu una jina na sifa nzuri lakini mkuyu hauna wokovu. Wokovu uko katika kukubalika ndani ya Kristo. Matunda yanazaliwa ndani ya mkuyu mara sita kwa mwaka lakini matunda yake si wokovu wetu. Wokovu wetu umo ndani ya Kristo. Nataka kukuita siku ya leo. Ni kuulize mtazamaji. J. Kuna uwezekano umekufa moyo na kudhani ya kwamba Kristo amekusahau kwa sababu watu wamekusema vya kutosha na kila jambo nalolitenda kuna uwezekano halifaulu na watu wamesema wewe ni wakushindwa. Nina jambo la kukutia moyo na kukuambia kwamba Kristo amesimama katika mkuyu wako. Fanya hima ushuke kwa sababu leo anataka kuwa mgeni nyumbani mwako. Na ugeni wake ni wakubadilisha maisha yako na ya jamii yako. Ikiwa unasema ningelitamani aingie maishani mwangu na nyumbani mwangu. Ningelikuomba useme ombi hili baada yako. Bwana Yesu. Naja mbele zako. Nikiwa na upungufu mkubwa ndani ya maisha yangu. Sista hili mbele yako. Na hata mbele ya wanadamu sipendezi. Lakini siku ya leo nimeona ulio mtendea Zakayo. Alisikia na akatamani. Nami ninasikia na kutamani. Uingie ndani ya maisha yangu. Nafungua moyo wangu na kusihi uingie. Unifanye kiumbe kipya. Ili kusudi nikatende mapenzi yako. Nisamehe makosa yangu na utembee nami katika njia za uteua. Niokoe kutokana na dhambi za maisha haya na unifanye kiumbe kipya. Ninaamini ya kwamba hata dhambi zangu zikiwa nyekundu kama damu una uwezo wa kuzitakasa ziwe nyeupe kama theluji. Na kuomba unitakasi. Ingia ndani ya moyo wangu unifanye kiumbe kipya. Nimeomba na kuamini umeniokoa. Nami nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Amen. Nikiwa umeomba ombi hilo la toba. Ningekusihi utafute mchungaji alioko karibu na wewe ambaye anafundisha neno la Mungu na anaongoza kwa roho wa Mungu. Akapongoza katika hatua za mtoto mchana wa kiroho. Na ikiwa huna ufahamu wa mchungaji wowote aliye karibu na wewe Ningekuomba utembelee tuvuti yetu ambao ni Mombasa Lighthouse Church.co.ke ama uingie katika Instagram yetu ambayo ni inf, uh, na MLC official underscore official ama Twitter ama ututumie email info at Mombasa Lighthouse Church.co.ke na ukitupigia simu utakao ipata katika tuvuti na mtu ataipokea na ataweza kukuelekeza utakavosimama Mungu akubariki ninapoomba na kutamka baraka juu ya maisha yako Bwana akubarikie na kukulinda Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani Baba kama nilivyowatamkia baraka wa wasikilizaji walioko mbele zako siku ya leo na kuomba uwafungulie milango ya maisha yao na kuomba ukawafanye wanawiri katika kila jambo wiki hii wainue waifadhi waponye na uwastiri katika neno lako ninajua utawabariki pia na watoto wote wanaotusikiza kwa sababu wewe ni Mungu mkuu ibariki nchi yetu na ubariki viongozi wetu waongoze katika njia zako katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Mungu akubariki na akutende mema. Tuonane wiki ijayo. Amen.